kilómetros de ancho por 423 metros de altura, que es donde subimos con el coche. It's three and a half miles long by three quarter of a mile wide and it's 1,400 feet high, which is 426 meters. This is the Duke of Kent house, the house of the father of Queen Victoria, used to be a governor here and used to live in this building. Se llama Duque de Kent, la casa del padre de Reina Victoria, que era un gobernador y vía este edificio, a la izquierda y a la derecha, Wellington Front, construido por el Duque de Wellington en 1840. Esto era un barracón de militares, pero son las murallas de la ciudad, donde se fortifica la roca de una punta a otra, pero el agua de la mar pegaba contra el borde de esta muralla. Todo lo que se ve delante de esta muralla ha sido ganado a la mar. Esto lo podremos ver mejor de arriba del top, lo que se ha ganado. Wellington Front, built by the uh, Duke of Wellington in 1840, and uh, used to be an army barracks, but these are known as the British walls, which fortified the rock from end to end. But once upon a time, the sea water used to crash against the walls there. So everything in front of it has been reclaimed to the sea, and used to be water. It's a typical English telephone booth. It's oh, yeah. so the telecabina de teléfono británica. También tenemos la estatua del almirante Nelson, 1805. There's Lord Nelson, 1805. On my right and on my left is the Trafalgar Cemetery. Y a la izquierda el cementerio Trafalgar, donde hay sepultados dos de los marineros que trajeron el ido, pero también de una fiebre amarilla que hubo aquí en el siglo XVIII y están sepultados en ese cementerio histórico. There's only two of the sailors which were brought wounded, a buried there, but also from a yellow fever which we had here in the 1800. Most of them are buried in there. The primero habitante era los Fenicios, a continuación fue ocupado por los romanos. Esto se llamaba Mon Scalpe, que era conocido como los Pilares de Hércules. El otro pilar estaba frente en África y se llamaba Mon Zabela y entre medio lo que era el estrecho de Gibraltar. This was first occupied by the Phoenicians, but so did the Romans. This was called Mount Scalpi, which is known as one of the pillars of Hercules. The other pillar is across Africa, which we'll see in a minute, and known as Mount Zabila. And in between was the famous Strait of Gibraltar. A thousand years later, mil años después, fue ocupado por los árabes. Esto se llamaba Gibraltarí. Tarik era el nombre del árabe que nombró el peñón bajo su nombre. Jibel al Tarik significa la roca de Tarik. Pero si combináis las palabras juntas, es donde la palabra Jibel Tabi no salí. Es una palabra árabe. In 711, it was also occupied by the Moors, or the Arabs. This is occupied by an Arab leader by the name of Tarik. So he named the rock Jibel al Tarik, which means the rock of Tariq. You combine the words together and that is where the word Gibraltar originally came from. It's an Arabic word. By 1462 this was then occupied by Spain and finally in 1704 an Anglo-Dutch fleet with the British who then captured the rock in battle and made of this officially a colony in 1713. At that time, a treaty was signed, which still exists today, known as the Treaty of Utrecht, San Paulo, by the Dutch and the Spanish, and after Fijo, the Pepperati forever, this automatically became a British colony. Now, over 300 years, this is why the education in school and the official language is all in English. But we, the people of Gibraltar, the Gibraltarians, are British citizens, we are bilingual. So when I go home to my children, to my grandchildren, I switch on to Spanish. And this is when you already hear me speak at home. Entonces, después fue ocupado por un árabe que se llamaba Tarí, la propiñón Gibel Tarí, la roca de Tarí. Y combinamos las tres palabras juntas en donde la palabra Gibel vino a salir, es una palabra árabe. En 1462 fue ocupado por España y finalmente en 1704 una flota holandesa y británica en batalla capturó Gibraltar. 
se hizo colonia inglesa oficialmente en 1713 por el Tratado de Utrecht, firmado en Utrecht y Holanda, por España e Inglaterra, que en perpetuidad fue eh, dado a Inglaterra como una colonia inglesa, hoy más de 300 años. Por eso que la lengua oficial es el inglés, la que ustedes me están escuchando. Los gibraltareños somos bilingües. Cuando yo voy a casa, mis hijos y a mis nietos, no les hablo español para que aprendan el español. Pero lo que es la escuela y la lengua oficial es todo el inglés. Spanish, you talk a lot of gibberish. Spanglish. Spanglish, yeah? Spanish, English. Yeah, Spanish, English. Spanglish. Yeah, Spanish, English. 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 Yeah,
Sorry about that. Okay, so basically, yeah, that's Africa. Is that so? That's Africa right there. No, but yeah. Oh, that that's Africa right there. Oh wow, what's that? Oh, oh, Spain. Oh, that's Spain. Okay, so that's Spain over there, and <laughs> that's Africa. Wow, wow. And then this is Gibraltar. <laughs> wow, we're so close. Take a pick. Okay, it's good enough. Okay, guys, so that's Spain and that's Africa. Wow. And then this is Gibraltar. So let me get a pat on that. So, again, one more time. Oops. Oops. Did it bad. Sorry, guys. Okay, this is Africa. Spain. And then Gibraltar. Okay, good. Okay, guys. Okay, let me see if they can get me. Can you can you help me? Okay. Are the other the other way, I guess. Uh, yeah, yeah. Okay. Thanks. Uh, let me let me do the point the point five. Oh, there is no point. Oh, yeah, there's a point. Point five. Let's see. Yeah. Uh, hey, hey, uh, Otra. Uh, grande? Grande. Sorry, sorry, sorry. Uh, let's see. Okay. Point five. Okay, this. Sorry, sorry, sorry. Yeah, the, 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 the wide. See, see, see. Ahí? Yes, see, sí. thank you. Yeah. Okay, guys, okay, let's get back. I guess let's get back. Okay, so again, we have Spain over there. We have uh, again Africa over there. And then this right here above us is Gibraltar. We're at the Pillar of Hercules. Hello, sir. Can I wear this on your risk? Sure. This one is fine? Or? Yeah, yeah, it doesn't matter. But this is for you to go into the cave, the mountains. I got you. And, 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 and the Skywalk okay. has a barcode I got you. which opens the entrance. Sorry to keep you waiting. No, don't so worry, long. don't worry. Are you all right? So yeah, I'm all right, all right. I had I'll, a... I'll make it up to you. <laughs> <laughs> so you take it for the pillars in okay. Africa. All right. Cuando esté listo, vamos después de aquí a la cueva, que la siguiente parada, tomarle foto a los pilares ahí en pie de África, el estrecho, pero también lo vemos de arriba del todo luego. África y eso. Oh. It's the pillars of Hercules yeah, there. Yeah, yeah. You know, this is a myth. Yeah. Because Hercules is not 72 continents. <laughs> So not, not too crowded, so that's good. 
business now. In the cave you'll be nice and cool as well. But when we up there, we need this. Especially to drive up to the top where the monkeys are and the skywalk and the views which is magnificent from up there. Ya después de la cueva que está fresquito vamos a la parte donde hace más calor que arriba del top. Donde está la en lo del cristal y los monos que están ahí arriba. Closely to the right hand side of the road, I know you notice there's a black ring with a yellow square sticking out. One every 50, 20 meters. There's a ring on the side, there she is. And these rings were used by companies of men from the early 17th century until the 20th century to pull up the cannons with and the ammunition all the way up by hand from different points of the ring to bring the cannon from the bottom all the way to the top. That's precisely why those rings are there for, which you see them everywhere at the upper rock. One of these cannons you'll see from the view of the airport, where you can see a big can cannon there weighing two and a half tons, black gun, and also a clad accommodating the visit of the Queen, the Queen Elizabeth, on the 10th, 11th of May 1954. Only time she's ever been here actually. Esta argollita que se ve perforada en la piedra, ahí hay una, con un parchecito amarillo, ¿la ves ahí? Sí, sí. Te quiero contar una historia sobre ella, cada 15, 20 metros hay una, de abajo hasta la, hasta la cima, y se utilizaban del siglo XVII, del siglo XX, para transportar los cañones y las municiones a mano, para traer el cañón de allá abajo hasta la cima. Y un cañón de esto lo vamos a ver en la vista del aeropuerto, que hay ahí cañón que pesa dos tres y media en negro y una placa conmemoratoria conmemorando la visita a la reina de Inglaterra, actualmente reina, el día y el 11 de mayo de 1954. Está la placa conmemorativa. Y esta cueva que se llama la Cueva San Miguel, era un hospital durante la guerra, que era la parte de arriba, la salida. Hoy en día es un auditorio para los cierto teatro, donde están las palmitas, las tarotitas. Eh, tiene un show de seis minutos, siete minutos que se llama The Awakening, es eh, formando unas cataratas enormes ahí adentro de la cueva, con música y sonido y luces, eh, simulando eh, el, el, la catarata grande que tuvimos en el medio del estrecho. Y está dado más o menos unos 6 minutos. Total, vamos a unos 20 minutos para visitarla. Yo estaré haciendo cola aquí en la salida. La entrada es por abajo y la salida estamos todos haciendo cola aquí, esperando que ustedes salgan. 20 minutos de eso para poder llevarla arriba a ver lo del cristal y los, los monos también habrá algunos monos por aquí pero no tocar los que muerden eh. esperar que llegue ahí arriba que están los peores so basically you're going through the bottom it takes an 8 minute show the total will be 20 minutes here I'll be queuing, queuing here which is the exit just up there on the left and I'll see you out here along there in 20 minutes time there might be some apes here but don't worry about them we'll see them later there we have the skywalk and the mountains. This uh, uh, six minute light show, which you like. Now you walk in through there, into the cave for the machine, and I'll see you through the cave and you walk out the top. Se entra por aquí a la cueva, y se dentro de la cueva se sube por la escalera del centro, y sale por allá arriba. Y los veo allí dentro de 20 minutos. Si queréis a los bolsos aquí, es mejor porque los brotos los quitan. Be careful with your bags. In the front, in the front now? Put it in the front now. Yeah, leave it here with me. Okay. 
Podéis salir de él, pues solo podéis ir conmigo aquí, está más seguro que afuera la mano. No, la gafa no la usaría yo. Y las cámaras. No me la quitaba. really cool down here. Ah, stalagmites. Cool. Check this one out.
The Awakening Show every seven minutes. Okay, I'm gonna stop here.